这个广播是整个游乐场都能听到吗？这个您放心，我们的监控安保技术非常的专业。那如果真的是有孩子丢了，会不会有你们的工作人员把他送到家长身边？如果没有人为意外的话，很快就能联系到我。什么是人为意外？呃，我们也不能排除一些不好的情况发生，比如说外来人物把孩子给带走。你的意思是人贩子？呃，不过你们也放心啊，我们已经通知安保，对出口进行检查了。你们游乐园人太复杂了，得赶紧把出口关掉。对对对，赶赶紧关，赶紧关！我赶紧去出口看看。哎，老老婆，我们一块找找。小沈，咱们怎么办啊？你别担心，我们肯定可以找到流行的好吗？今天园区的人实在是太多了，我们接到通知之后就立刻询问了那些出园的家长和孩子们，但他们都说没有发现可疑人员呀、啊。你不也是收到通知之后吗？那之前那么查过监控吗？对呀、啊，广播的时候你干嘛不风云啊？这人流量这么大，跑了换人怎么办？这位家长，我们非常能理解您的心情，但是如果风云的话，容易引起别的游客的恐慌呀。而且我们已经联系了这个园区内所有的工作人员了，所以请您放心吧。不放心，我们的孩子要是丢了怎么办？我跟你们没完。行了，你少说两句，就在这添乱你。行，他说我走，干嘛去了？各位家长，有情况。你好，给我下来。你去哪儿了呀？你，你给我下。好。干嘛呀？这不都怪你？怎么回事？你去哪儿了？为什么到处乱跑？我去找一诺了。那你为什么不跟我说呢？你知道我有多着急吗？刘星，你不该乱跑的。姐啊，今天孩子呀肯定吓坏了，您就别说他了。今天幸亏感谢我们这个志愿者，我们社区的王姐。人流量多的时候啊，一般孩子丢了都是她带回来。这俩孩子挺机灵的，还知道跑，足足啊溜了我大半个游乐场。要不是我平时还锻炼个身体，这老胳膊老腿今天呀就撂这儿了。谢谢你啊，大姐。嗨，没事儿，谁遇见这事儿啊都心急。我知道你们这些年轻人带孩子总归不精心，加上你们家这个今儿是第五个了，以后呢眼睛别总盯着手机看，勤看着点孩子。哎呀，走了。王阿姨，今天就谢谢您了。没事儿，没事儿。吓死我了你！学生不是想故意凶你的，带你去找妈妈好不好？别哭了，对不起，都是我不好，我是我没看好吧？也不能都怪小婶儿。没事儿，这段时间孩子都在你这儿，太麻烦你了。我说也不是故意的，都怪我。我去开门。小叔，王晶，刘星，刘星，你没事吧？没事。口罩没有？没事儿，游乐场人太多了，大不了带皮。你们俩别往心里去啊。姚文，你怎么带的孩子？这得亏是没出事儿，要真出了事儿，我跟你没完。怎么呢？这事儿主要也怪我，我今儿一天都在录节目，要不然我肯定寸步不离的跟着他们。你给我说你怎么想的？你一个人带孩子们去游乐场怎么行呢？我是不是特别强调过，等我有空咱们一块儿去？你别瞪我啊！你今天没资格。他这人就是粗心大意、粗线条，还没正想。郑良，你也别这么说，我给陈鹏打电话了，过两天他就回来。我哥出差了
。我什么时候来出差？单位安排的没办法。你别说你哥啊，姚薇现在怀孕了，等姚薇生了，你忙起来你也没办法。我到时候看情况吧。嫂子，你身体没事啊？我好多了，你看都能下地了。行，那嫂子你先好好休息，等我哥出差回来，我再把恒星流星送回来。不用不用，你们俩已经够忙的了，我别麻烦你们，我自己带就行啊，应该没事儿。不麻烦嫂子，你一个人忙不过来。家里有阿姨，可以的，我带孩子比你们俩有经验，都习惯了。成，有什么事儿随时跟我们联系。明天我把他俩东西拿过来。别麻烦了，等你哥回来，我让他去你们家拿。嗯，你行。老魏，别往心里去，没事儿。知道了。那我俩先走了。哎呀，刘星都找着了，别着急了。傻过来这套。我刚才是故意那么说的，毕竟刘星差点走丢了。嫂子虽然嘴上说没事，心里肯定不舒服。你看，他现在不放心让恒星流星继续跟着咱们了。我刚才那么说吧，他兴许心里会好受一点。跟我这也大男子主义是吧？人戴萌我了解，就是不想麻烦我们。你就顺坡下，好人都你当了。哪跟哪儿啊？你想想，你现在怀着孕，我也忙得不可开交呢。嫂子这个情况，成功还出差了，万一流星真出什么事儿，咱们谁也担不起这个责任。就你知道，就你，就你，最总，你知道让刘星丢的事我有多着急？我给你打多少个电话，你都不接，关键时刻找不着人。完了，你让戴萌这属了我，说的倒挺流利的，我都能想象到以后咱孩子出来了以后你会什么样了。哎，这有点欲加之罪了啊！咱们不能把内部矛盾搞成敌我矛盾。哎，也不是敌我矛盾，反正咱俩是一头的。谁跟你一头的？别别生气了啊！儿子，生日快乐，在家吗？喂，麻烦你出来喝点啊！是现在吗？今天生日吗？不是你生日不早说，我正陪我爹应酬呢。哎，要名儿行吗？明儿就我组织个大 party， 咱把人都叫上。行了，行了，行了，那那个你先陪吧。嗯，行，明儿就说吧，拜拜。麦克，酒醒了啊，姐姐。那个，昨天的事情我听说了啊，不好意思，真的谢谢你。啊，你把卡号发给我吧，我现在就把钱给你转过去。是不是有点爽快的过分了呀？啊？什么？没有吗？那个
，你真要谢谢我呀？这还能有假的呀？行，你要是有诚意，是吧？诚心还钱，那你就当面还我啊。还挺快啊啊！嗯，不远。进来吧。不了。这一世当面了，也算是有诚意了吧？你把卡号给我，我转钱给你。哎呀，我煮了点面，进来吃点吧。我吃过了。哎，您好，是麦克先生吗、嗯？这个是马先生给您订的生日蛋糕。马先生。今天你生日哦，啊，自己过，这不有你吗？来吧，我就不要喝了。今儿这么重要的日子，你说你是空手来的，礼物都没带，你不表达一下诚意啊？喝一个。生日快乐！我天天都挺快乐的。你怎么不找朋友出去庆祝一下呀？你不就是我找来的朋友吗？吃吧，尝尝我这手艺怎么样？嗯，是方便的吧？你还挺幽默。昨儿你怎么了？失恋了？我穿睡了，拖了你这么久，也怪不好意思的。现在就把钱还给你。你不再跟我较较劲了？没劲啊！你这样真没意思了。行吧。那你，那我这次修车，我总共花二十四万，你就把这二十四给我转过来得了。之前说的那个心灵损失费二十六万，你今儿陪我过生日了，抵消了。真是小朋友啊！你能别老小朋友小朋友的行吗？今天过完我二十四了啊！在家呀，我给你打电话不接呢。徐总，安心，你怎么在这儿啊？他怎么不能在啊？我来还钱的呀，还车票钱。嗯，正好你们过生日啊，我走了，卡号赶紧发给我。你干嘛去啊？面还没吃完呢。我不吃了呀，你们吃啊，走了。嗯
，你什么情况？怎么把他叫到家里来？我家，我朋友，我愿意叫来就叫来。朋友，你们什么时候成了朋友？我们不仅是朋友，我们还是男女朋友。微微啊，哎，吃饭了。孩子真是一件挺难的事儿。就这两天，我嫂子他们家孩子不是让我们家住吗？我亲自带了以后，我才知道原来带孩子这么难呢。我以前都觉得啊，这世界上就没有什么事儿是我姚薇干不了的。现在我才发现，哎呀，我这十个月还不够我学怎么当妈的吗？开始担心了。我是不知道以后能不能当一个合格的妈妈。没事儿，闺女。什么叫合格？什么叫不合格、啊？静心就好。哦，对了，我有个老朋友，他们家孩子呢，以前也是在一家商务公司工作的，好像跟领导有点什么矛盾吧，想换个环境工作，从最基础的工作做起都没问题。不是都知道你在雨果当领导吗？想问问，你们公司最近有没有招人计划？最近好像没有招人计划，还没事，回头我跟他说一声。那我帮你留意留意吧。那好啊，嗯嗯，对，嗯，多吃点菜啊。嗯。撑不住了。陈姐，作为那边说的咋样了？全是事儿呗。姐，今天就你一个人在那边盯着呗。我下午能不能跟你去现场看看呀？我还没跟过总理呢。行啊，你要是全程跟着最好了。行啊，嗯，提成能分了。你这一环接一环，想挺美。我是我嫂子帮忙我这样。哎，不是，啊，这什么情况？我听说安总请的可是病假。我觉着啊。安总一个富太太，她没必要这么拼啊！那身体都累垮了，她图啥呀？你懂什么呀？那女人最终还是要靠自己。你们男人，哼！你你你哼什么姐？男人怎么了你？你别别别别搞男女对立，他搞男女对立去。那好男人还是很多的啊，比如，比如，谁呀？谁呀？我。哇哇，嗯，小西快吐一下，快点，米饭吐出来。李总你也吐一下，快点，受不了了，嗯。谁跟你玩工作呢？玩。哇哇哇哇哇哇哇！还得上幼儿园吧他？离婚协议书一式两份，也已经寄给了江红凯。你收集的那些证据已经足够了。江红凯婚内出轨，还要同非法定妻子生下孩子，他的这些行为已经严重的违反了我国婚姻法中规定的夫妻互相忠诚的义务。女方看在夫妻一场的份上，愿意同男方和平分手协议离婚。女方要求资产平分，这包括男方银行账户下的现金以及股权资产。另外，柳青的房产以及为他所有的花费必须限期追回，作为夫妻的共同财产分割。如果协商不成，我们可以走诉讼程序，法律肯定会站在你这一边。
，上次是我的态度不好，说了很多不该说的话。这些天我一直很懊悔，一直想约你出来聊一聊。有情的事，是我做错了。你是最大的受害者，对你的伤害，我很抱歉这几天，我一静下来，就能想起我们之前很多很多的过往。那时候我刚创业，我们住在一个非常简单的一居室里，冬冷，夏热，最困难的时候，为了省钱，我们连电暖气都不舍得开，你还嘴硬说不冷。为了给你买钻戒，为了和你结婚，我在外面接私活，连着熬了一个月的夜。你也是傻，我当时就是一个什么都没有的穷光蛋，你竟然还肯嫁给我。现在说这些还有什么意义呢？很多人不都是这样的，能共苦，但是不能同甘。我知道，我对你还是有感情的，我也相信你对我也一样。这活过成了这样了，我很难受。现在的日子过成这样子，都是我咎由自取。那我我我压力真的很大。你想，我的父母岁数大了，身体也不好，我都不知道怎么开口跟他们说。再有就是你爸和你弟到公司里那么一闹，现在公司所有的员工都在背后议论我。是，现在公司经营的状况还可以，但市场的风险实在是太大了，我随时都可能倾家荡产。我们都是成年人了，对吗？是。要为自己的错误付出代价。我们毕竟夫妻一场，你能不能够？真的，我真的是太难了。你想怎么样？三千万，一次性付清。三千万。这些钱足够你生活的很好了。再有，我们还可以成为朋友。你即便以后遇到什么困难了，你可以随时给我打电话。江红凯，前面你们是给我追忆往事，又是诉苦，目的就是为了这个，我讨价还价来的。你是花了不少心思，但是演技实在是太拙劣。安心，你听我解释。你省省吧，我今天就不该来这儿，在这儿给你浪费时间。你以为我还是那个一直那么爱你，一切以你为重心的安心吗？不可能啊！
财产分割的事，我们没得商量。以后与离婚有关的事情，任何问题找我的律师直接聊。还有，同意协议离婚，是给你，也是给我的婚姻最后的尊严的。如果还不行。我会提起诉讼，请法律给我一个公正的判决喂，爸，闺女，干嘛呢？我在外面呢。你今晚上回来吧，想吃什么，妈给你做啊。对，千万不能因为离婚这事儿熬坏自己的身子，实在不行就回家住，千万别自己硬撑着。嗯，我都多大了，放心吧，啊，我能照顾好自己的。说的话你记住了啊！嗯，我过去了呀。行了，挂了啊。放我不管。难以选择去未来，没人能轻易否决。姐来了，这个是今天的节目清单，您看一下。辛苦啊，我先走了。梁小西，哎姐，你来了，这不是要录制了吗？姐，这花香宝宝烂子真是命运坎坷，今天总算是告一段落了。等正式开始录制了，订商务才是最累的呢，完全结束才叫告一段落。你把那些产品的摆放啊、口播之类的都得盯紧啊。是。薇姐，我的天哪，你这不在家养胎跑这儿来干什么呀？独立女性就是这么要强。我赶不来吗？回头玲玲、玲玲再给我把人换了，我可吃不消。钱建强，你这话说的我不爱听了啊！这都已经录上了，板上钉钉了。放心吧，再说了，没你们商务这节目开不了。商务是什么？节目的 daddy。哎，两位老板，你们先聊，我去忙了。好嘞，好好盯着啊。呃，我刚才看见陶若言来了，这不是要录制的吗？人能不来吗？那个，你帮我引荐引荐，让我也认识。嗯，行吧。我叫上你老公，程导。程导，程导，程导，快来化妆间，快来化妆间。哎，你说他能不能吓一跳？能不能？辉姐，姐呢？在里面。桃儿，化妆呢？嗯，来了。给您介绍一下啊，这是我们项目的制片人冯文艺。陶老师，总算是把您盼来了。就是你要把我换了？谁说的呀？这是有人往我身上泼脏水。您在我心里始终是这个节目的不二人选。再说了，像您这么优秀的表演艺术家，现在全国还能找出几位来呀
。我可不是这么听说的，我听说是因为你们找不来宫里才定的我。这更是无稽之谈了。不要理会那些别有用心的小人。我跟您说，陶老师，这个节目一旦播出，那您的热度会再次提高，影视、综艺。时尚资源都会再提高一个档次。哎，你们来了？怎么着？吵架了？没有啊。怎么了？没怎么，跟你闹着玩呢。我这个小淘气，你还不明白吗？真没事儿。没事，可可融洽了，聊得很好。辛苦了，涛涛。嗯，辛苦啥呀？啥都没干呢，都是你从早忙到现在。我应该的。哦，对了，制片人，哎，您说，我当时要求这个节目必须陈导来导，是因为我想让这个节目上一个档次啊，对对对，保证它的质量啊，不是因为我耍大牌吧？这这更挨不上边儿了。不用您说，我们定的也是陈导，陈导是我们这个平台最优秀的青年导演，有他。有您为我们这个节目保驾护航，他想不好都难呐，对不对，雷姐？哎，我爱，我爱他。别别别，不合适，不合适。哪儿不合适啊？哎呀，我的大宝啊，怎么这么乖呀？是吗？哎呦，奶奶干完活就哄宝宝啊，奶奶抱抱，是不是？哎呀，来了，谁呀、啊？哎呦，大妹子啊，你摸着啥呢？咱昨天不是说好了吗？超市里东西打折，那鸡蛋呢？才三块八，哎呀，你看看我都给忘了。听说呀，那水果更便宜，走一起去看看去。行，等着我。哎呦，大妈，来，奶奶抱抱，带你去超市。走啊，走啊，走啊，走啊。这个还有这个，跟观众互动，嗯，都差不多了吧？嗯。哦，对了，花香宝宝还有两条口播，麻烦你们别忘了啊。好的，我已经跟陶肉言团队那边沟通过了，谢谢。嗯、妈，怎么啦？啊？嗯，妈妈，你别着急，我我我现在就回去啊。着火了，怎么会着火呢？小乔，我家里出了点事，我得赶紧回去一趟。你帮我订一下那个综艺录制啊，麻烦了。好。对了，陶若言的口播发视频给我啊。放心吧，姐。急了，忘关火了。没事儿，妈。大宝，大宝不怕，大宝。你好，你好，没什么大事，就那个锅烧干了。不过以后你们还是要多注意。是，没什么事，我们先走了。好，谢谢啊。妈，怎么了妈？哎呀妈，心脏。稍微有点不太舒服，妈的，是不是高血压犯了？我刚才吃了药，哎呀，不吃药就好了。哎呀，哎呀，不行不行，咱上医院查查。走，好，来，走。
媳妇儿，今天下午家里的事儿，妈都跟我说了。我给你打电话，你为什么不接？哎，我工作九点多才忙完，手机调静音了。真是狗！不是你小点声，这不没发生多大事儿吗？你还想出多大的事儿啊，王伟？现在最大的问题是你，为什么每次家里需要你的时候，你都不在？我都说了，我在工作呀，你就不能理解我不理解，工作难道我就没有工作吗？合着孩子生下来就是我一个人的责任。节目今天刚刚开始录，今天是最忙的一天，你也知道这事儿，为什么就不能替我着想着想呢？我工作性质就这样，你让我怎么办啊？合着孩子生下来就是我一个人的责任，你就天天把人堵在孩子，什么都不管，对吧？不是，这不胡搅蛮缠吗？那我妈还帮着看孩子呢，你们家人甩手掌柜呗。行了，别再跟小西吵了。你俩都出来吧。今天这事儿呢，的确怪我。其实这段日子吧，妈也看出来了。我在这儿呢，的确帮不了什么忙。哎呀，还让你们小两口啊，多少有点不太方便。你们那个什么科学喂养呢，我这儿也跟不上。还有一个，你爸呢一个人在家，我也不太放心啊。我们老两口啊，这个退休工资呢，还算宽裕。这样吧，明天呢，我就把东西收拾一下，回去照顾你爸。你们呢，该找保姆找保姆。这钱呢，我们出，啊我一会儿要产检，好，让小王送你去，我也会尽快结束的。啊，行，没问题。来，来，老公，嗯，再忙呢也要记得吃饭，累了呢就休息一会儿。最重要的是，要想我。会的。早点回来。好，走了。注意安全。嗯女方要求资产平分，作为夫妻共同财产分割。
这是要把名 app 研究个透啊！我跟你说啊，这个名 app 真的不错，什么都有。我婆婆最近不太高兴，可能随时要回老家，我啊得赶紧找个保姆。你真是太失策了！我跟你说，你别信这些保姆说的什么专业、啊。我跟你讲，到家就不是这么回事了。我家都换二十多个了，不是这有问题就那出问题，哎呀，麻烦的很。这个时候，你就应该夹点尾巴，先把这个燃眉之急给渡过去。够夹尾巴了。其实也没什么大事。新发型了，真好看，还行吧